E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre programação assíncrona. A programação assíncrona, ela permite que a gente crie aplicativos mais escaláveis, que aguentam uma quantidade maior de usuários. Mas antes eu quero passar alguns conceitos iniciais para a gente poder entender ela de uma melhor maneira. A programação assíncrona permite que o nosso programa, o nosso aplicativo, ele rode separado, ele faça algumas coisas fora da thread principal. Mas primeiro, o que é uma thread? Alguns conceitos para a gente poder entender isso melhor. Primeiro, processo. Toda vez que eu estiver falando de processo, pensa que é o nosso programa em execução. O nosso programa está lá no disco rígido de algum lugar, seja aqui no nosso computador, seja na nuvem, que nada mais é que o computador de alguém. E na hora que a gente roda ele, ele é um processo. Então o processo é um programa em execução. Esse processo tem seu espaço na memória, tem permissão de fazer algumas coisas, e ele está ali, ele é o programa rodando. Automaticamente, quando ele começa a rodar, ele tem uma thread. Thread, numa tradução simplista, seria tipo a linha de execução, seria o fluxo da execução. Quando ele está rodando, ele tem que rodar numa thread. É isso que vai fazer o processamento do que o seu sistema tem que fazer. E, obviamente, ele precisa ao menos de uma thread. Então, quando você, vamos pensar num aplicativo do Windows aí, quando você dá dois cliques ali, ao menos a thread principal ela começa a ser executada, ela está indo para o processador, está tá trabalhando e te mostra aquela janela. Se for um programa que utiliza apenas uma thread, qualquer coisa que você fizer vai usar aquela mesma thread. Vamos dizer que você esteja usando a calculadora. A mesma thread responsável por desenhar a calculadora na nossa tela é a thread que também vai ser responsável por calcular qualquer conta que você faça. Lembrando que essa thread ela vai sempre levar até o processador o que deve ser feito, vai fazer e vai trazer de volta. Daqui a pouco eu vou trazer uma analogia que eu acho que vai clarear. Mas antes eu quero explicar também que tem a thread pool. O que é thread pool? Na tradução literal seria a piscina de threads. Seria um lugar onde tem as threads que o sistema vai reservar para o seu programa. Então seu programa vai ter direito de usar algumas threads e essas threads estarão nessa thread pool. A quantidade de threads da thread pool ela pode até ser alterada, mas em geral ela é melhor gerenciada pelo próprio .NET, então o ideal é que você não mexa. Então resta você fazer o que? Utilizar elas da melhor forma. Vamos imaginar um cenário onde a programação assíncrona entraria bem. Imagina que você tem um site onde o aluno precisa entrar para ver suas notas. Então você já tem a thread ali que está rodando, a thread principal, e aí essa thread vai gerenciar ali o pedido desse aluno. Ele, ele vai até o banco de dados, pede a lista das notas dele, o banco de dados obviamente vai procurar, isso já é outra coisa, já não é na, na nossa thread, a nossa thread está aguardando o banco de dados devolver. O banco de dados tem suas threads lá, porque ele é um programa separado. A única coisa que você faz é pedir algo para ele. Então você vai lá e fala, SQL, me dá aí a lista do aluno X. Nessa hora o SQL está lá buscando e a sua thread está aqui aguardando o retorno. Quando ele devolver, você devolve para o aluno. Só que imagina que enquanto esse aluno está verificando a nota dele, outro aluno entrou para ver a nota dele também. Então a gente tem um segundo aluno vendo ao mesmo tempo. O programa pegou uma outra thread na thread pool e foi fazer a mesma coisa. Foi buscar lá no banco de dados e está aguardando o retorno do banco de dados. Agora vamos imaginar que na, na thread pool só tinha duas threads. Então você já utilizou as duas, chega um terceiro aluno ou um professor que vai consultar no mesmo, no mesmo aplicativo. Esse usuário vai ter que aguardar o retorno de uma das duas threads, sequer o site vai responder para ele, porque a thread é utilizada pelo, pelo aplicativo todo. Então uma, as duas threads estão aguardando o retorno do banco de dados e nesse momento o terceiro usuário estava simplesmente querendo abrir o site. Nem abre, vai ficar lá carregando. Isso a gente vê acontecer muito é, por exemplo, quando tem um grande show que vai ser lançado e aí muita gente quer comprar, um jogo de futebol também pode acontecer se for algo muito especial. Ou, por exemplo, um aplicativo do governo que, tipo, imposto de renda, todo mundo quer fazer ao mesmo tempo. Acontece isso. Ele fica tão sobrecarregado que outras partes deixam de funcionar. Obviamente, com a arquitetura a gente conseguiria mudar isso, modularizar essas coisas, mas estamos pensando aqui numa coisa mais monolítica, numa coisa mais, vamos dizer assim, padrão. Então, nesse caso, que a gente está falando aqui do exemplo, as nossas threads estariam paradas lá, aguardando o retorno do banco de dados, e ninguém mais conseguiria utilizar o sistema para nada. Mesmo que ele não entrasse para, vamos dizer assim, consultar a nota, ele já não conseguiria. É óbvio que o que eu estou dizendo aqui é um exemplo didático. É, na vida real, dois, três usuários é, é ninharia. 
mas a gente tem que pensar que o nosso sistema pode ser utilizado por muita gente. Dependendo da quantidade de threads e dependendo da forma que a gente programe, a gente pode rapidamente chegar nesse gargalo. Se ainda não ficou claro, eu vou fazer uma analogia com um restaurante. Imagina que você chega no restaurante e tem um garçom lá para te atender. E esse garçom é uma thread. Então você senta na mesa, o garçom está com você. Você faz o pedido para ele, ele vai até a cozinha, passa o pedido para a cozinha, só que ao invés de voltar para atender o resto do salão, ele fica na porta da cozinha esperando que a comida fique pronta para trazer para sua mesa. Isso seria uma thread única. Isso seria uma forma de trabalhar síncrona, que não é o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de assíncrono você já começa a imaginar o tamanho do problema. Vamos imaginar que tivéssemos um restaurante que só tenha dois garçons, que é o nosso exemplo aqui, de duas threads. O garçom 1 atende o cliente 1, o garçom 2 atende o cliente 2, e os dois param na porta da cozinha esperando a comida ficar pronta. Qualquer outro cliente que entre nem sequer tem atendimento. O garçom sequer chega para fazer o pedido dele. Então essa é a forma de trabalhar síncrona. Agora, na forma síncrona, como que esses garçons fazem? Fazem como a gente vê no dia a dia normal. O garçom pega seu pedido, leva até a cozinha, deixa na cozinha. Enquanto a cozinha está fazendo, ele volta para atender outro. E aí ele pode atender um outro cliente que às vezes pediu só uma bebida e aí ele já vai, já pega a bebida, já devolve e aí atende um terceiro cliente. Aí a cozinha avisa, olha, o prato da mesa não está pronto. Ele para de atender, obviamente ele termina um atendimento aqui, aí ele volta lá, pega o prato, devolve para a mesa 1 e aí ele vai indo e parando, fazendo picado, vamos dizer assim, vários pedaços, ele consegue atender todo mundo. Ele não deixa ninguém totalmente satisfeito. Numa solução, vamos dizer assim, super exclusiva, imagina, você entra no restaurante, o garçom está lá e ele fica exclusivo para você. Então ele vai te atender, quando você fizer o pedido, ele leva até a cozinha, aguarda na porta da cozinha, assim que estiver pronto, ele já traz, ou seja, vamos dizer que esse seria o serviço para você como cliente exclusivíssimo, porque a sua comida não esperaria nenhum momento ali na porta da, da cozinha, você seria atendido imediatamente assim que pedisse, mas isso para o restaurante teria um custo altíssimo. O restaurante não conseguiria bancar esse tipo de coisa, um garçom para cada mesa seria extremamente oneroso é a mesma coisa com o seu aplicativo se você fosse tratar dessa forma cada usuário seria extremamente oneroso você teria que ter uma máquina extremamente robusta e ainda assim jamais daria conta você não teria uma máquina ou máquina suficiente de acordo com seus usuários imagine uma Amazon da vida é, tratando dessa forma cada usuário cada usuário seria exclusivo nesse sentido isso não seria viável o serviço não seria escalável e é para isso que a gente usa a programação assíncrona. Ela não necessariamente vai deixar o seu aplicativo mais rápido. Na verdade, e muitas vezes, vai deixar um pouco mais devagar. Não é também algo que, que, que seja desastroso, mas ela vai ficar um pouco mais devagar do que seria tratar cada requisição é, individualmente. A questão é que assim como o garçom servir apenas uma mesa, tratar cada requisição individualmente, sem fazer esse tipo de parada e voltar para atender outra requisição, não deixa o sistema escalável. O seu sistema ficaria inviável, então ele estaria muito rápido para a primeira, a segunda, a terceira pessoa que chegou e tinha uma thread para ela, mas para todos os outros vai ficar inviável de utilizar, ele sequer vai conseguir entrar no site. Já com a programação assíncrona, por mais que demore um pouquinho de tempo a mais, isso que eu estou falando, estou falando na casa de milissegundos, não é algo que chega a ser tão perceptível para o usuário. Então, embora ele tenha esse pequeno ônus, no âmbito geral, fica mais agradável de usar. Porque não só o primeiro, o segundo, o terceiro usuário que chegar vão conseguir usar, mas quaisquer outros. Então muitas vezes vai chegar um usuário que sequer precisa consultar o banco de dados, mas ele consegue acessar, ele consegue ver rapidamente o que ele precisava e sai do site. Automaticamente você já liberou ali um usuário, já, já tem um serviço a menos para tratar. Em vídeos mais para frente eu vou, eu vou trazer código né, para a gente fazer isso na mão na massa mesmo. Mas esse vídeo inicial serve para você ter os conceitos. E serve também para ajudar a entender qualquer outro material que você está consultando aí e está com um pouco de dificuldade. Porque realmente programação assíncrona, é, em alguns momentos, ele dá um nozinho na nossa cabeça. Como eu disse, isso tudo é inicial, mas serve ali de base para a gente entender melhor um código um pouco mais complexo que vai chegar ali na frente. Lembra sempre da thread como se fosse o garçom levando e trazendo o, o, o que você precisa. Então, em alguns momentos, ele vai levar, vai deixar vai ficar em aguardo, vamos dizer assim, você vai estar aguardando e aí retorna 
para fazer outra coisa, até para não te deixar ali totalmente parado. E depois ele é avisado que, opa, seu serviço ficou pronto. Ele volta lá, pega e devolve para você. Isso acontece muito. Espero que essa analogia tenha deixado um pouco mais claras as coisas para você. Se ainda restou dúvida, deixa o um comentário que eu tento te ajudar. Eu respondo ele e a gente vai caminhando junto. Como sempre, se gostou, curte, compartilha, se inscreve. Envie esse vídeo para alguém que está estudando esse tipo de coisa. E vejo vocês no próximo código. Oh, 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 oh,